что если твой ребенок стал преступником? Я думаю, что в любом случае я остался бы ему родителем. Я бы, я бы, наверное, пробовала разные способы, чтобы защитить его. Я бы удивился бы в первую очередь, потому что своих детей воспитывал бы с любовью, и навряд ли он стал бы преступником. Но если он стал бы преступником, то для него было бы интересное переживание. Это сложный вопрос. Я бы, наверное, старалась наставить его на исправный путь, но если бы не вышло, тогда я же пусть сам разбирается со своими проблемами. На путь преступления многие встают по какой-то случайности. Взять наказание на себя, защитить всем, чем можно, финансовым состоянием. Заплатила бы кому-нибудь, чтобы моего ребенка не посадили, он бы перестал быть преступником. Даже если это произошло, все равно остается шанс быть поддержкой, ориентиром, помощью со всей мудростью и опытом жизни. И, возможно, можно что-то исправить, искупить ему. Ну или, в конце концов, отдала бы жизнь за ребенка, чтобы он жил. А для меня интересные наблюдения. Я бы записал бы все это в свой дневник. Так. Что, если исчезнут деньги? У меня или вообще? Я был бы рад, очень был бы рад, чтобы исчезли деньги. Вообще, деньги — это... Интересный ресурс, в первую очередь. У каждого есть к нему свое отношение. Иногда кажется, то, что деньги — это важный фактор в твоей жизни. А иногда думаешь, то, что ты счастлив иногда и без денег. Потому что люди обмениваются друг с другом многим ценным просто так. И в этом большая ценность отношения между людьми доброго, гуманного и взаимоподдерживающего. Наверное, для меня это не так сильно важно. Надо просто попробовать неделю пожить без денег. Тогда я смогу ответить на этот вопрос. А так для меня пока деньги важный фактор, чтобы жить, кайфовать, быть счастливым. И если исчезнут деньги, то исчезнут в первую очередь Многие людские отношения. Вот как-то так. Деньги творят очень много зла на земле. Правда, в том числе, являются хорошим, хорошим двигателем многого важного. Что если твой лучший друг гей и хочет тебя? Во-первых, геи меня не любят, сколько я их встречала. Как правило, с ними взаимопонимание у меня не складывается. Конечно, очень неприятная ситуация. Это совершенно разные вещи, когда есть дружба и когда есть лучший друг. И вот это отношение. Ну, я в первую очередь подумал бы, что я достаточно красивый парень, если меня геи хотят. Думаю, я бы, наверное, с ним поговорила и объяснила, что этого не может быть. И, возможно, бы исход нашей дружбы был грустный, и мы закончили с ним общаться, дружить. Мне кажется, я отбиваю у них мужиков. Это как бы очень обидно для них, но если хочет, то нужно об этом поговорить. Ну, можно без разговоров, я даже не знаю, что мы будем делать. В общем, по факту решим. Вот, собственно, все. Я бы сделал все, чтобы это ликвидировать. Потому что оно по-настоящему будет мешать серьезной дружбе. А, лучший друг гей. Ну, с одной стороны, это классно. 
тебя хотят, тебя любят, и ты можешь принять это, ну, не обязательно а, давать, потому что, а, ну, ты знаешь свои какие-то моральные принципы и свое состояние, не нарушаешь его, но относишься к этому хорошо, потому что, ну, так проявило его сердце, его желание. Что если ты подружишься со своим двойником? Это крутая идея, подружиться со своим двойником. Да, я бы хотел. О, это вообще кайфовое состояние. Моего двойника быть не может, это во-первых. А во-вторых, если будет еще один такой же прекрасный человек, я думаю, однозначно мы с ним ну, скорипанимся и будем отличными друзьями. Мы бы ходили на свидание параллельно с разными парнями, делились, делились бы впечатлениями, ходили бы на работу, заменяя друг друга. Да куча возможностей, это как посмотреть фильм мы про близнецов. Внутренние миры усилятся вдвое, даже, даже не вдвое, а многократно. Учитывая, что каждый человек, он по своей природе многофункционален и многогранен, как бриллиант. И здесь уже два бриллианта э, начинают дружить, и они создают новый мир, новую вселенную. А учитывая, что в моем случае моя, моя ценность — это любовь. И если второй человек именно такой же, то в мире станет куда больше любви. Они же постоянно друг друга как-то выручали. Так бы и я делала. Мне кажется, это здорово. Я бы хотела иметь двойника. Я бы обязательно подружился, и, и я думаю, что эта дружба была бы на всю жизнь. Вдвоем мы могли бы больше. Я думаю, что все об этом думают. Что, если ты оказался посреди леса, и с собой нет ничего? Ну, я, наверное, испытал бы легкую панику относительно того, что у меня ничего нету, и я посередине леса, и я понятия не имею, куда идти. Надо найти того, кто найдет мне что-то, потому что я не знаю, что делать в этой ситуации. Вот, но либо присесть, подумать, там, я не знаю, или ягод найти, не знаю, наверное, надеюсь, это не зима, я не в лесу. Я бы вспомнил весь школьный курс природоведения и советы по выживанию, которые обычно бывают в школе. И я точно знаю, что я бы не останавливался. Выживала. Искала еду. Смотря в какой период, конечно. Это может быть зима, это может быть лето. Летом еще можно как-то выжить, а зимой сложнее. Не изучал вопросы того, как выживать в лесу. И там еще, если это ночь, то там много хищных зверей, а если это день, то там ну, тоже много такого трэша, который можно пережить. Я забрался бы на дерево, и я искал бы хоть какие-то шумы и ориентиры, и просто шел, 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 пока я смогу идти. Просто выживал. Не была в такой ситуации, хотя... Знаю, возможно, все будет очень-очень сложно. Наверное, успокоился бы и поставил бы себе цель выжить, в первую очередь, в лесу, а второе, второе именно еще и кайфануть при этом, вот, внутренне. Как и в жизни, если ты останавливаешься, то упущено время, силы, и ты прошел совсем недалеко не вышел из ситуации.